Tante Erni membongkar aneka macam kelakuan sejumlah artis top saat kirim DM Instagram ke akunnya. Hal itu terjadi setelah dirinya menjadi selebgram dengan 1 juta followers di Instagram. Belakangan Tante Erni Judoyono makin viral, bahkan trending topik di Twitter setelah diwawancara penyiar radio terkenal Gofar Hilman. Tante Erni akui dirinya beberapa kali digoda oleh orang-orang ternama di Indonesia. Erni mengaku awalnya tak ada niat menjadi seorang selebgram, ia hanya iseng saja saat membuat sosial media Instagram. Tak tanggung-tanggung mulai dari kalangan artis hingga pejabat menjadi pengikutnya. Hal tersebut disampaikan Tante Erni dalam channel Youtube Gofar Hilman beberapa waktu lalu. Erni belak-belakan membeberkan siapa saja yang pernah mengirim pesan langsung ke akun Instagramnya, ada enggak? Orang terkenal yang modus-modus ke kamu. Gak usah sebut nama, tanya Gofar Hilman. Aku sih enggak akan sebut nama ya. Ada biasanya orang yang udah ada namanya atau namanya terkenal entah itu artis penyanyi, pemain band, entah itu pejabat, entah itu pengacara, fotografer. Tapi yang ada checklist biru ya. Kayak kamu Gofar ada centang biru, bebernya, mendengar pengakuan Tante Erni. Gofar tertawa dan semakin penasaran ia pun mengulik lebih dalam pengakuan Erni itu. Mereka biasanya apa yang dilakuin, tanya Gofar lagi. Mereka tuh enggak kayak kamu ngajakin syuting YouTube to the point gitu, biasanya mereka itu gerilya gitu, tutur Tante Erni. Oh main alus, ucap Gofar sembari tertawa kecil, iya main alus. Biasanya ada DM tapi menurut aku gak apa-apa itu. Untuk nambah teman dan relasi, jelas Erni, belum puas. Gofar kembali mengulik apa saja godaan yang dialami Tante Erni sebagai selebgram yang tengah viral. Biasanya ngomong apa? Tanya Gofar penasaran awalnya itu ya kayak mengungkapkan kekaguman kayak ha. Ai fotonya bagus-bagus ya, gitu. Terus biasanya aku jawab makasih. Terus nanya-nanya kamu ngapain aja, terus ada waktu nggak ngopi-ngopi, gitu. Jawab Erni sembari tertawa kalau ngajak ya aku tolak dengan baik-baik. Karena kebanyakan yang ngajak aku tuh nggak single, entah itu udah beristri atau punya pacar. Kan kalau publik figurai ketahuan ya siapa pasangannya, aku gak mau. Daripada bikin perkara, ucapnya, meski usianya sudah terbilang tak muda lagi. Tante Ernia banyak dipuji netizen Indonesia karena mampu menjaga tubuh agar tetap fit dan wajahnya tetap awet muda. Kini selebgram yang memiliki 1 juta followers itu mendapat julukan Tante Pemersatu Bah. Ngesa dari para fansnya, sebenarnya siapa sih seorang Erni Judoyono sampai terkenal dan disebut sebagai Tante Pemersatu Bangsa dari netizen Indonesia. Terkenal dengan foto-fotonya yang dianggap netizen. Indonesia sangat seksi, Erni kini sudah memiliki 1 juta followers di akun Instagram at Himena Meiserni. Dalam channel Youtube Gofar Hilman, Erni awalnya tak merencanakan untuk menjadi selebgram dan viral seperti saat ini. Aku tuh gak berencana bisa dapat 1 juta followers kayak sekarang, kata Erni Judoyono dalam channel Youtube Gofar Hilman beberapa waktu lalu, aku gak rencanain untuk jadi selebgram. Enggak disengaja sih, lanjutnya. Perempuan yang akrab di sapa Tante Ernie itu mengaku kesibukannya sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak. Aku cuman ibu rumah tangga aja, anak aku ada tiga. Satu ada yang udah kuliah, ada yang SMA dan ada yang masih SD, bebernya. Paling aku ngejim aja sama arisan bareng teman-teman aku, lanjut Ernie. Penasaran dirinya dijuluki Tante Pemersatu Bangsa. Selebgram yang tengah viral, Erni Judoyono atau Tante Erni mempertanyakannya pada Gofar Hilman, dalam kesempatan menjadi bintang tamu di channel Youtube Gofar Hilman. Ia merasa Gofar pasti tahu makna dari julukannya yang diberikan oleh para fansnya, aku mau nanya nih. Dan menurutku Gofar tahu, kata Erni dalam channel Youtube Gofar Hilman beberapa waktu lalu. Apa tuh? Jawab Gofar, aku tuh baca komentar yang lucu banget dan sering. Dia bilang, Tante Erni itu Tante Pemersatu Bangsa itu tuh maksudnya gimana? Tanya Erni lagi, Tante Erni alias Erni Judoyono yang viral dipanggil Tante Pemersatu Bangsa, Tante Erni alias Erni Jud.
Ojono yang viral dipanggil tante pembersatu bangsa. Instagram at Himena Meiserni. Mendengar pertanyaan tante Erni. Gofar Hilman tertawa terbahak-bahak dan mulai menjelaskan secara perlahan. Oke jadi gini. Contohlah ada pilpres ada perpecahan antar kubu. Entah ada isu apa yang bikin perpecahan kubu. Tutur Gofar. Nah mereka fans kamu menganggap kamu adalah pemersatu semua. Jadi antara kubu yang terpisah. Disatukan oleh Tante Erni, Tante Pembersatu Bangsa, jelasnya. Oh jadi itu artinya, sambung Erni sembari tertawa kecil. Diketahui akun Instagram Tante Erni yakni di atiminameiserni.com tampak ia banyak. Mengunggah foto pribadinya, dalam unggahannya ia pun menyebut akun Instagram Gofar Hilman at Pergija. Ia pun menyebutkan perbincangan tersebut merupakan perbincangan duniawi. Kontinu turi caut SKT. In ajalah nantikan persekutuan duniawi bersama Ed pergi jauh salam jempol kejepit tulis akun Ed Himina Meiserni. Dalam unggahannya tersebut, ternyata dikomentari oleh pengacara Hotman Paris Hutapea alias Hotman Paris. Surya.co.id jadi bagaimana menurut Anda?